Tango za sim ambazo waweza kuzitumia WhatsApp ni 0678095458. Leo tuna picha wanaita wawindwa au kuwindwa wanaita hunted. Unaona mambo haya? Ni kigongo cha mwaka 2021. Hakuna shaka. Hii ndio WPS nyuma gati Jenere na pale Masai mkubala kabisa na Masai Primary School. Kuna story fupi kwenye picha hii. Ikiwa na maana kwamba sasa tunaanza picha. Karibu. Jeremy unasikia hiyo? Jeremy anasema nasikia nini? Akambia hiyo nyimbo inayotoka mstuni huku. Jeremy alisikiliza kwa makini. Akamwambia mamake, "Ni kweli anaisikia." Sasa hivi. Huyo ni msichana Wolf anaimba, yani msichana mbwa mwitu. Hiyo story yake ilianza muda mrefu sana. Kwamba kulikuwa kuna kuhani walikuwa kimuita Nicodemasi aliongeza jeshi la maskini ili kuikomboa nchi takatifu ya Yerusalemu Nicodemasi pia aliwakomvizi wa kulima pia wakajiunga naye na wengine usiku na tumaini walijiunga naye kuelekea kwenye kaburi la Yesu Kristo Mapema sana alipata wafuasi mia moja wakiwa njiani kuelekea kwenye nchi ya Yerusalemu mapema sana chu yes. yani chakula kikawa ndo msiba na janga kubwa la chakula ikawa ni adhabu kubwa dhidi yao ya fuasi hao wengine walisikia njaa walipatwa na njaa mpaka wakafa lakini wachache waliingia mstuni na ulikuwa msitu kweli kweli walikutana na giant wolvu na viumbe wa kutisha wa mstuni lakini Nicodemus hakuwa na wasiwasi. Malaika alimjia usiku akamjulisha uwezi kwenda kwenye madhahabu ya Mungu kwa njia ya shoti kati hata siku moja. Unatakiwa upite kwenye mapito magumu ndipo ufike madhabahuni kwa Mwenyezi Mungu. Nicodemus mja iliwauma kweli kweli. Alimuona msichana mdogo akamua mtoe sadaka ili awe ni chakula kwa watu wake waliokuwa na njaa msichana huyu alitulizwa akambia afanye ibada yake ya mwisho ili apate kuwa ni chakula kwa wafuasi wa Nicodemus huyo msichana aliomba msitu alikuwa ni msichana mrembo mzuri mdogo tumaini lake ni kwamba msitu umlinde Msitu una walinzi wake ulitambua msichana huyu hana kosa ikatuma washirika wake kwa ajili ya kumsaidia binti huyu asitolewe sadaka na Nicodemus Nicodemus alipojaribu kufanya hivyo basi aombo mwitu alimpitia Nicodemus mrefu Nicodemus alikuwa yuko chini Pigia kelele akaambia kwa sababu umelala na baseball ndio maana umekuwa mchawi namna hii. Msichana huyu alimjibu ni Konebas na kumwambia, "Ni bora kuwa na kampani ya mbwa mwitu kuliko kujenga urafiki na binadamu." Ni Konebas aliwa walimezwa. Msichana huyu alipotea na hao wolf wapo mstuni. Forever, yani milele. Hakuonekana tena. Jeremy alimuuliza mama yake, "Jay, bado kuna wolf kwenye msitu?" Mama akamjiri Jeremy na kumwambia hakuna wolvu mbwa mwitu hapo tena. Siku hizi kwenye dunia hii mbwa mwitu wamegeuka wamekuwa binadamu. Yaani binadamu wamegeuka wamekuwa ni mbwa mwitu. Kwa hiyo wapo. Wakati tunaambia kwamba binadamu wamegeuka wamekuwa mbwa mwitu, basi ndipo tutapoanza picha yetu. Kwa mbwa mwitu hawapo. Siku hizi binadamu ndio wamegeuka na wamekuwa mbwa mwitu mzee mkubwa. Ni kweli. Ya mungu ya tuangalie picha hii na story ambayo tumeipata kwa mama huyu ambaye yuko msituni huko muda mrefu pamoja na kijana wake. Alikuwa na maana gani kuongea hivyo? Kuna msichana mmoja huyu anafanya kazi kwenye kampuni ya construction. Kampuni ya ujenzi. Muone mambo haya. Akiwa kama sekretari mkuu. Wanafanya kazi za ujenzi wanapokea contract mbalimbali. Mbali. 
motherfuckers get away with this? They have a problem with the delivery. What can I do? Tatizo on delivery ni fanyeje ya kambe hiyo ni kazi ya kubwana. But that's what I'm doing. Ndo unajitahidi kukamilisha hivyo. You need to be tougher. Akambe lakini unatakio kuwa mgumu. Otherwise, basi nitamtafuta mtu ochukue na fasi yako tafadhali. Unajua Martini yuko hapa. Anatamani na fasi yako kuli kweli. Kwa hiyo ukishindo kurekebisha tatizo ilo. Basi, akambia ni mlete kesho akambia pana. Kesho ntali. Akambia basi ili nakuwa ni bora kesho li shugulike ilo tatizo la asivo. Na fasi yako ntampa huyo, Martini. Binti huyu kazi yake kidogo wena shida. Kwa mbele alimuona mbo wa yuko hapa. Alimuangalia kwa jicho na mnai. Laini wakati huu kuna mtu alikuwa kimsumbua kwa simu wanamuita Alex na unyesha kwa mbanimi Penzi wake No, I couldn't call you back Bwana siwezi kupigia simu tena badai Leo niko kwenye wakati mgumu sana Kuna kaza watu zinazingua kidogo Let's talk about it when I get back, okay? Minafikiri kwa mba taungia badai intakapurudi Okay, wala kuna shida Binti huyu hakutaka kuwa na mawasilano mpenzi wake kwa wakati huu kwa sababu wana matatizo Mwono mambwa, matatizo mekua ni magumu Uyumbwa ambaki ya kiyo na mtazama Uyu binti na binti ya kabaki na mangalia sana uyumbwa Ubinti nafikiri kwamba kuna kazi ambao mefanya kidogo ya nakuwa inashida Alika kutuliza kili yake ili kesho enda karekebisha hivyo busi yoke livu kwa nataka Alikuwa kiangalia movie moja ambao ni alavu story Mwono mambo hae Mwono mambo hae You have a strange power Alexi, bado ili ndelea kupigia simu Wakati binti huyu hakutaka kuongea nae kwa sababu kwa sasa hivi Hayuku kwenye mudi ya kuwa na mpenzi Hayuku kwenye mudi ya kuwa karibu na mtu yote Yuku kwenye mudi ya kujianda ili kesho wajui jinsigiana taka vrekebisha tatizo lake Hata usingizi siku hiyo haukuja Haliacha simi yake pale geto Hakaenda kuenda kuchamba ko Labda kupata mbili tatu moja mbili Ili ya pake Apate namna ya jinsi ya takavorekebisha tatizo luko limejitokeza kwenye kazi yake kwa siku ya kesho Ndawe likuwa bari unusiku wa maacha simu nyumbani Halitembe ukuna kule ya tafuta mahali mbako kuna baha Kwa nina mazumuni kidogo kuchamba ko Ili ya wezi kupata mawazo mapi ya kumba tafanyaji kwa siku ya kesho Mwono mambo hae Kwa mbali kuna sikia kuna mziki Kuna baha bado weje fungu wa saizi Mwono mambo hae Benta lingi ya mwondani Watu wana enjoy Mwono mambo hae Basi binti Binti mbrembo tu Arashida Ana usika kwenye maswala ujenzi Dada ni kusaidie Binti ya leomba pombe ena majito Asa binti ya kengale kuna buwana moja ya mvutia Ubana anacheza Kuna staili yake moja anacheza haga hivi Anacheza staili za kibongo bongo mzee Zile staili za kingarinaru zile Wow Hei mojito ya pakambea sante Binti ya lendelea kumtazama mtu huyo wali mvutia Lakini bado kuna mtu mwingine wapili Vipi binti huko kuna date na mtu wakambea pana Mambo Vipi ni kupigi na pombe Arama nafikiri kuma niko fine We ni mrusi We ni mpolandi Bini asema mi ni mfransi Laini kwamba Wesi umuigizaji wa kifaransa siyo Akambia pana Binti anasema ni mfranchi Habe kama vile Hauko vizuri Vipi na kuwaje baada hapa tuondoki Akambebana inatosha buniachi buanawe Mbono nonzo ya sana Wesi unaungea tu bibie Unajiona kombo ni misi uli mwengu nini we Basi ni wakati wakwacha na nae Uwoni kombo na mboa Akambesi ya dhani kombo mina mboa Akamuagizia pombe kabisa glasi nyingine Uwana kama mnunguneza uu muamba Muamba alisikia na kuondoka Lagini wakati uu mtu uyo na puondoka alisha agiza pombe mbili Bado alikuwa na mlazimishi uu binti anyu pombe kwa bili yake Dada kambe sea sante Kambora karbisho Uyu mshenzi makali yake wana nisumbua Ume muambia aji Batenda kaleta pombe mbili 
Vipi ni kupe kinywaji? Yeah. Okay, kwa nini hapana? Lakini aliagiza huyu mshenzi makali yake aliondoka kambi yake nashukuru. Ngoya tunywe. Ye yeah, hayupo hapo. Umemwambiaje mpaka kaondoka? I, I told him to change his deodorant. Akamene mumwambia badilishe deodorant. Wanacheka. Basi akaondoka. Unafanyaje sehemu mzuri hivi? Akambi amekuja kwa supervisor wa kuhusu masuala ya ujenzi kwenye project mahali fulani. Kwa hiyo kwa usiku ameamua tu aje apate chambe kwa kidogo. Akajikuta yuko hapa. Oh, well. oh. uh, VP. Mkuona uko unacheza. Unacheza miziki ambayo ni asili sana. VP. Kama ni vipi tucheze wote kwa pamoja? Niko na shaka. Mimi niko hapa kuu. Mtembelea ndugu yangu kaka. Yuko pale. Hayuko vizuri. Demo yake amekufa tu muda sio mrefu kwa kansa. I'm sorry. Oh, pole sana ise. Akabela kind of maisha hayo. By the next round. Basi round nyingine tutanunua mimi. Kama utakuwa unahitaji. Ben takambia kuna shaka. Ingekuwa ni vema ununue. Basi wakajirusha kamzoea mtu huyu alako amemuona kamsaidia dhidi ya mtu aliyekuwa kimsumbua muda mfupi leo kumepita. Mambo hayo. Basi baadaye wakao wamezoeana sana. Wakao mfika mpaka nje. Wakala mpaka fegi. Wanachoma spot hizo. Weston spot. Muone mambo haya. Zile za 100. Mwanamke akamwona mtu ni mwema kuanzia kwenye kucheza jinsi alivyomsaidia hata mpaka ulipokuwa umefika hapa nje. Wakati unapokula pombe kama kawaida. Basi ikahamia masuala ya mapenzi. Unajua wazungu wenzetu msaada kidogo basi malipo ni makubwa. Mambo haya. Basi akamchukua mpaka mahali yuko mpaki gari yake mtu huyu. Kampeleka binti hapo. Muone mambo haya. Mapenzi yakaendelea. Bala. Are you okay? Something wrong? Mara kwa ghafla tu mtu huyu akawa ametulia. Binti kabidi amuulize vipi imekuwaje? Nimekukosea? Do something wrong? Nimekukosea. Anashangaa mlango nafunguliwa kuna mtu mwingine anaingia. Sasa. Unajua mambo ni private. Sasa mtu mwingine ametoka wapi? Uh, what are you guys doing? Nyie watu mnataka kufanya nini? Mnafanya nini? What took you so long? Akaambia bibi mbona moyo uchukua muda mrefu sana kuingia kwenye gari? Kwani imekuwaje binti anauliza? We had to get out of there, right? Akamata tunatokea tuondoke hapa. Hii sehemu ni mbaya. Mimi naifahamu vizuri sana sehemu hii. Na nasema lakini atukuongea kwamba tunaondoka hapa. Wapi tunakwenda? Hey, I'm not worked out. Mimi siendi mahali kokote tafadhali. Naomba nirudishe hapo. Yesu Kristo umeshaanza ku mind tena wewe. Okay. Yaangalia. Ile tulikuwa tuna enjoy tu. Yeah. Lakini kwamba unatakiwa unirudishe bwana sio utani. Kesho na kazi akambia hata mimi kesho na kazi. Tukwenda nyumbani tukunywe kinywa kimoja, alafu hatimaye tuna enjoy kidogo. Si unajua. What you mean all together? Unamaanisha kwamba wote kwa pamoja tuna enjoy kivipi? Yaani sisi watatu. <laughs> Dara kambo na chekesha wewe. Inamaanisha kwamba <laughs> mimi msichana mmoja kwa wanaume wawili. Wewe na kaka yako akambia mimi sio kaka yake. Wewe mshenzi kumbe ulindanganya usio kaka yako. Uliyesema amefiwa na girlfriend wake muda mfupi kwa kansa. Wamepiga leo huko kwenye mlango binti akawa ameshindwa kutoka. Simamisha gari. Simamisha gari. Bwana sisi vichata kutoa. Stop it. Simamisha basi gari. All right, stop the car. Oya, hebu muache udem bwana. Muache aondoke. Walisimamisha gari wakawa wamemchukua binti wamempeleka mbali na sehemu alikokuepo. Kwanza hapo pia ni mbali na geto kwake. Muone mambo haya. Wakamuacha binti akatoka. Da. Sasa dada anarudi mahali alikokuwa ametoka. Bora kwenda kupumzika kwa sababu da. Ametaka kutoa angalau bado watu wanamfuata fuata binti. Kipuuzi. Muone mambo haya. He. Bala, 
Wakaondoka sasa ni matusi sasa. Mwanombwa. Wakaondoka wakamwacha binti. Mwanombwa. Hey. Sasa binti mahali yuko kumpelekwa ni mbali. Inabidi aingie kwanza sehemu fulani hivi, kuna kiji supermarket fulani hivi, alafu kwa nje kuna wanauza mafuta. Muone mambo haya. Sasa ili kupata namna ya jinsi ambavyo anaweza kupata usafiri wa taksi, basi akarudi zake nyumbani. Woman in how? Titi. Hi. Ni how? Can I make a phone call? I... Vipi naweza kupata simu? Nimesahau simu yangu. Taxi? Nataka niite taxi. You're not going to get a taxi now this hour. Huyu mzee akambia aweze kupata taxi kwa muda huu. I close up here in about 20 minutes. Kitu kama dakika 20 mimi nafunga hapa. Unaonaje basi nitakupa lift nikurudishe, nikurudishe mjini akambia itakuwa ni vizuri. In the meantime, basi kwa muda huu ambako unanisubiri, our... nenda kuna free check hapa. Or... Kuna product za wakubwa na wadogo ziko hapa. That great empire of China. Vyote vimetengenezwa na great empire of China. A... Kwa hiyo wewe unaweza kuangalia tu ukaenjoy. When... Wala ile sikutie tabu kuna shida. Mambo. Hen hao. Hen hao. And now, don't you? And Bashi Binti. Anaendelea kukagua kagua bidhaa mbalimbali ambazo wasemekana kwamba zimetengenezwa na Great Empire of China. Muone mambo haya. Hii akawa na kagua kagua namna hii. Si mchezo. Bala. Kumekucha. Basida. Oh. 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 Ah. Mara kwa ghafla. Hello little girl. Unajua msichana alishangaa. Ah, tumewaacha muda mfupi leo kumepita alafu bado wako hapa. Little sluts like you. Bado wakaendelea kumsumbua binti. Wamekuja kwenye main supermarket ndogo ya mzee. Anaongea na ile ulitoa na mbeni nimekuambia una busara alafu utaki. Please. No. Alifunga mdomo wako acha kumuita ubinti. Unamuitaje? Unamuita kaba? Really... Oh, samani bibi yeye alikuwa anajaribu kulifundisha ili heshima alitaki kusikia. Is... Kuna shida, Miss. Huyu jamaa anakuboa. Alikuja huyu mwenye sehemu hapa. Tell him, honey. Akamemwambia tuko pamoja. Ndio tulikuja wote huku. Huwezi kuniacha hivi unavunja moyo wangu. Mzee akaambia kwamba hii sio sehemu ya kuridhiana mambo yenu. Akamwambia nampenda sana. Akamwambia lakini sio mahali pake hapa sasa. Hii ni sehemu yangu ya biashara. Muone mambo haya. Being an idiot. Wow. Basi samani nimekuwa mpumbavu sana. Unaona mambo haya? Uh, Confucius once said. Huyu mzee akamjulisha akamwambia utukufu wetu kuna mtu aliandikaga akasema utukufu wetu sio wa kuanguka. Muone mambo haya. And you know, let's take some time off reflect on that. Basi na pale unapoanguka unatakiwa uangu, yani uinuliwe. Unaona? Ni kuinua kwa kipindi unapoanguka. Kwa hiyo mpe ubinti nafasi ili kidogo wa kuangalie. Jamaa akamwambia basi bibi mimi sitakuwa nakupigia simu. Mtatulia kwanza utulie, ubadilishe mawazo yako alafu hatimaye taongea. Ubana akaomba kwamba anataka kwenda chooni. Huyu mwenye sehemu akamwelekeza kamba unaweza kwenda tu kuna shida. Alimuonyesha njia. Hii ni mini supermarket ndogo. Nje kuna mahali unapima mafuta. Nafikiri kwamba unafahamu sehemu sehemu za namna hii. Muone mambo haya. Sasa Huyu binti akamwambia tunatakiwa tuondoke hapa huyu jamaa tuache naye. Huyu mzee akasema kwa, kwa hiyo huyu jamaa ni mshenzi akamwambia niongoja mfuate huko kwa chooni. Sasa mzee mwenye sehemu bara kumfuata huyu mtu kwamba binti anadai kwamba huyu jamaa ni nyamera. Huyu mzee watu mwenye kuuza hii sehemu hakutoka muda huo. Muone mambo haya. Kupiga jicho yule driver alikuwa anaendesha ile gari naye kaja. Huyu binti tegemeo lake ni huyu mwenye kuuza hii sehemu hapa. Muone mambo haya. Anamsubiri atoke lakini hakutoka yeye. Ina maana kwamba mtu huyu alishamua mwenye hii sehemu tayari kwamba asiingilie mambo yake pamoja na huyu binti hapa. Hakika na kuambia. Bala. Akaambia vipi mambo yamekaa sawa eh? Au nimechukua muda mrefu sana. Asa kimwangalie kwenye viatu, jamaa, viatu vyake vina damu. Inamaanisha kwamba huu mzee wa sehemu ameshauawa. Binti alikosa ujanja, hana mahali pa kukimbilia. Ha? 
Alimwangalia mtu huyu. Akaulizwa vipi una njaa? Binti haongei chochote. Muona eh? Ubana akachukua na pesa za mauzo ambazo mzee atoleza kwa mipata muda mfupi na kumpita. Akamwambia binti lots of cash. Yaani pesa nyingi. Akachukua na pombe ina vodka. Akamwambia usiku tuondoke tu, zetu. Binti asema mistaki kuondoka. Dada atonalia. Wewe sogea. Inabidi umchukue kibabe. Mda huo hakukua kuna mtu yote wa karibu kumsaidia binti huyu. Tatizo ni kwamba huu binti simu yake aliacha nyumbani. Najua hakutaka kero za huyu boyfriend wake alikuwa anamsumbua sumbua kwa sababu alikuwa kwenye wakati mgumu. Alitaka kuwa peke yake kwanza ili kesho asolve ile issue boss yake alikuwa anampigia kelele. Lakini matokeo yake basi akawa mkutano vibaka wa huni. Au sio? Ubinti apiga hesabu anarudishwa kwenye gari ile ile ya mwanzo alikokuwa swa ameshuka. Hapo ameshagundua kwamba watu wasi watu wazuri wana visu, wanavuta bangi ovyo, sura zao zinatisha. Alafu badala wampakie mbele wakamfungulia buti. Wakamwambia binti aingie kwenye buti alafu akae kukutulia la sivyo atamchinja. Muone mambo haya. Anaambia mnanifanyia nini? Akambia hamna kitu. Wewe ingia tu kwenye buti. Muone mambo haya. Bena sima please let me go. Niacheni niondoke. Piga shot u binti. Alafu jamaa akapewa kazi akambia shika mikono yake muingize kwenye buti. Asa binti huko kwenye buti simu yake alikuwa mayacha gito kwake iko hapo. Yaani kwenye buti hapo simu ya binti iko huko ndani. Muone mambo haya. Aliacha kwake kama unakumbuka. I say. Ha. Wakawashe yo gari ni usiku. Alafu akapeleka yo gari porini. Haifahamiki kwamba anakuwa anakumfanyia kitu gani. Muone mambo haya. Ni kizaza. Twende sawa. I say. Hey. Porini uko mingia. Asa kwenye msitu uko uko mingia kama unakumbuka. Ni sehemu ambako ule mama alikuwa akimpigia story ya uh, yule kijana wake Jeremy kwamba huu msitu mara mingi una walinzi. Ukilia sana vilio vyake au vilio vyako basi msitu unakusikia. Muone mambo haya. Msitu huu haupendi vitu vya kikatili kama vile alivyokuwa akifanya ukijaribu kufanya kwa binti mdogo yule bwana walikuwa kimuita ni Kodema si yule kasisi kuhani wa dini alikuwa akiwa na wafuasi wake wakiwa wanaelekea kwenye mji wa Yerusalemu. Umeona mambo haya? Hautaki mtu anafanya vitendo vya ajabu. I don't think I can do this. Sasa huyu bwana kumbe ana tabia moja. Anawateka mabinti wadogo au hata mwanamke yote anapompatia chance ya kimteka, anakwenda kumfanyisha ngono. Alafu anachukua video anauza. Muone mambo haya. Asa anamjulisha mwenzake kwamba yeye ndiye atakayefanya hivyo kwa sababu kuna watu wenye kamera. Huyu jamaa akasema mimi sitoweza kufanya hivyo. Think it's wrong. Nafikiri kwamba tunakosea. Kumteka wa mwanamke na kwenda kumfanyisha vitendo vya ngono tuna mrekodi. Hizi movie za X hizi itakuwa hipendezi tuachane naye. Jamaa akachukia. Sorry. Mwenzake ataka kumpa support. Muone mambo haya. Ambao ameshaingia na baridi eh? Nafikiri kwamba wote tumeingiwa na baridi, tunaogopa. Tunaishi kavili tunakosea. Sasa cha msingi nafikiri. Naye kitu ambacho hakika unakihitaji. Kama unaona aibu, basi hebu tumie hii hapa. Viagra. Hiyo ni Viagra. Viagra ni aina fulani ya dawa kulevia. Ambapo wanasema wacheza X na movie za X yani porn star. Huo wanazitumia hizi kwa ajili ya kufanya ngono. Ili usisikie pia aibu kitumia hii. Basi kuna kikosi chake ambacho kiko tayari wakati huo binti atakuwa ameshavua nguo zake. Amefungua miguu yake kwa wazi. Alafu wewe unatakiwa kufanya shughuli hiyo. Asa <laughs> unacheka. Kwa hiyo ukitumia madawa hautakuwa na ugopo kumfanyia vitendo vyovyote vya kinaji si mtoto wa kike. Akamba unajua sinema ni biashara kubwa sana. Yaani maana yake sinema inatumia gharama zote. Lakini usipoeka vitu kama hivi hapa sinema, watu wengi huwa watovutiwa kuangalia picha hiyo. Kwa hiyo ni kwamba okay. ikiwa na vitendo kama hivyo hapo. Basi tunatakiwa tu kusema focus. Focus focus. 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 Ongea kwa sauti. Focus. Focus. Louder. Ongea kwa sauti. Focus focus. 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 Kwa hiyo 
alimpa mzuka kusema focus kwamba watafocus kufanya kazi hiyo wala kijana hatu sita kumfanyia chochote huyo mwanamke hakika wana rekodi sinema na kila kitu kitakuwa kikusawa wakawa inaendelea kuingia katikati ya barabara ambayo inaingia kwenye msitu ambao kunaonekana kuna viumbe walikuwa kifukuzana kama jinsi ambavyo tunafahamu kwenye misitu mjomba usiku kuna kuwa kuna viumbe wa watari viumbe wa kubwa basi wamekuwa kiotumia viumbe wadogo kwa ajili ya chakula na purukushani zilikuwa kama ifuatavyo mwana mambo haya ni kizaza sasa kuna kiumbe kaona mwanga huo hapa na huo msitu kumbuka na mambo yake makubwa sio msitu wa kawaida ni msitu msitu kweli huyo kiumbe Binti uko kwenye buti ya mfungwa mdomo mikono miguu alafu simu inaita ile simu ile kwa mu ndani kwenye buti inaita Hoja mfungulie mziki kwa sauti wanaimba wanafurahi wanadai kwamba uko na chakula wanakwenda kurekodi sinema kwa kumtumia binti au kucheza picha za uchi uchi maskini Mungu muone mambo haya Asa binti alivyofungwa mikono akashindwa kupokea simu. Afungwa mdomo anashindwa kuongea. Akaamua kubonyeza usimu hivyo hivyo akaipokea. Ngaleni bosi wake anapiga simu. Binti akapokea kwa mdomo. Hello? Hello? Wewe unafanya nini unasemaje sikusiki binti watu wanasema mmm mmm yani kuonyesha ishara kwamba uko kwenye hatari labda umfuatilie kwa kutumia GPS kwa sababu wenzetu simu zao wanatakaga location za GPS mdaoti mahali kokota anapokuepo sio za kwetu tunazimaga hata mtu ili asijue mahali ulipo muone mambo haya eh za wenzetu location ya GPS yara iko ni masaa yote mali muda wote sehemu na tukio linapotokea basi ni rahisi kufuatiliwa sasa hao viumbe wanakimbizana msituni hao jamaa wamelewa na kula pombe wanapokezana kosa la ujamaa kupewa pombe akafuta kwa sababu wenzake alianza kunywa jamaa kazima radio i don't have aids jamaa kaambia mimi sina ukimwi si unajua what's your problem please una kon nini do i discuss you as my man na kuzingua no not at all na kuzingua akambia pana for drinking kwa nini umefuta hiyo chupa kabla ya kunywa akambei si tabia tu mtu akiweka chupa mdomoni akimpa mwenzake unafuta kwa hiyo mimi na kuzingua kambia pana kwa hiyo kama mdomo wangu sio shida nakupa kinywaji nilichokuwa nimetumia mimi unafuta hapo kwenye mdomo wa chupa basi unanipenda yeah. ndio nakupenda unaweza kunipiga busu sasa jamaa kama nitakupigiaje busu brother wewe si wa kiume akambei si umesema unanipenda sasa hao madawa kulevi wale huko wamekula chaliwa watu wakaanza kupata shida anachaka afikiri utani kiss me now nipige busu sio kama nakutania tena nataka denda sasa uchaliwa watu ni wa kiume huyo mbabe anataka busu inakuwaje huyo ngiri sijui nani anakimbiza akimbizana huko huyo kiumbe huyo kwa ghafla wakati wako bize kwenye mapenzi hey walimpitia ukiumbe wakaja kupata ajali mtaa wa saba mzee mkubwa wako mtaa wa saba ajali nzito si mchezo sasa huku kuna likunguru liko hapa msituni muone mambo liko juu ya mti kwa sababu nishakwambia kwamba huu msitu sio wa kawaida mzee mkubwa muone mambo chacho bala basi si mchezo leo in the house mjomba niko na mkurugenzi wangu wa ukwe wa Singida High School unamuita bwana Igwe Igwe mm Igwe si mchezo muone mambo haya kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha mwanzoni pale ulipokuwa umeona tangazo kwamba unatakiwa kumpeleka mwanao Singida High School kwa ajili ya kupata elimu bomba kabisa mjomba si mchezo muone mambo haya hakuna shaka na utaendelea kuona tangazo hilo kwenye movie zetu mara kwa mara wale usiogope kuna shida kwa ajili ya kupata elimu bora kabisa Singida High School ya kuna tatizo. Hawajawa bara kupata ajali. Muone mambo. Binti alichoropoka kule kwenye buti akapata chance ya kukimbia. Muona eh? Hiyo ndio ilikuwa salama yake lakini mjomba kwenye msitu ni kwelele. Ni kwelele. Hutakaoamini. Eh, hey, bala.
Na, jamaa alipigia kelele kweli kweli. Bana kumuona binti amesepa. Muona eh? Ameondoka sehemu hiyo amekacha. Nikizaza. Wow. Sasa babako ameumia. Tumbo, kuna kitu kimestaki kwenye tumbo wanadai. Jamaa kambeni mara ngapi na kuambia kwamba uweke seat belt unapokaa kwenye gari? Unakuwa mshamba mshamba. Haujali maisha yako. Akambea anahitaji msaada wako sasa nitoe. Jamaa yeye mtu ni mkorofi sana mtu huyu. Akatoa kamera yake ambayo anaitumia kurekodi sinema zake za kiasi kwamba anatabia kuwatakaga wadada wa watu maskini Mungu. Wewe unafanya nini? Ndio namwagia ugari mafuta anasema kwamba anapoteza ushahidi wewe kama hutaki kujitahidi kutoka hapo shauri yako. Ni mkatili huyu jamaa kweli. Kwa hiyo hapa lazima ujitahidi haraka. Subiri dakika moja. Sasa unasubiri nini unataka mimi nikusaidie? Ndio anawasha fegi hivyo. Ukikaa hapo, <laughs> jamaa watu alifikiri atapewa msaada, alichomoka iti. Mwenyewe. Jamaa mkorofi kuli kweli huyo. Ni nyamera. Akawasha hiyo gari moto. Anapoteza ushahidi. Na kambia twende wanakwenda kumfuata huyo binti maraki wanajua hawezi kwenda mahali kokote kwenye msitu huu. Wacha wanze kumumulika namna hii. Muone mambo hayo. Da. Ama kweli safari moja waanzisha nyingine mzee mkubwa. Da. Inamaanisha kwamba ni kimbembe. Binti amefungwa hivyo mikono. Naona miguu yuko fresh. Mikono na mdomo. Anambia changamka bwana. Jamaa anasema lakini na jeraha hapa. Twende. Baraka ende anataka aende akamfanyishe nini? Ngono na huu binti ili achukue kamera hapa anapiga picha. La sivyo inshi taisha. Hey. Oh, come on. We were just supposed to catch a cold like this. Kwenye baridi hautaenda mahali kokote. Acha kutu enjoy. Fuck you. Mara simu yule binti bwana ikaita. Ilibidi aitupe alafu akache. Sina ni mshamba. Bana angezima sauti weke silence ikavunjwa. Kwa hiyo hakuna msaada wote kubibie. Sasa walicheka kafrai. Tena wakaona huku msituni ndio wanaweza kuchukua movie. Manake huu movie loko nataka kumfanyia binti ni movie ya ajabu. Mbona mambo haya? Mshakula ma Viagra hao, mapombe. Kwa hiyo sasa wanamzuka. Jamangu kamata huo dem. Dem si amefungwa mikononi nyuma. Kwa hiyo kukimbia pia inakuwa ni shida. Dada, akambia uende mahali. Akakuja kuchungulia huo binti hapo chini ni mbali. Kuna maji. Akutana na jiwe. Kisiki ni yeye. Akajitosa. Kuliko afanye ubaya. Wacha kafio kwa chini. Alijitosa maskini Mungu bibie. Hutakaoamini. I say. Wao wow, hawawezi kwenda kwa style ya namna hiyo. Kwanza walishangaa. Da. Kama angalia huyu jomba huyu, inabidi wabadilishe njia. Walekee sehemu ya mbele kwenye mto huo ili waende wakangalie msituni hapo alafu ni usiku. Muona eh? Ni kizaza. Sehemu chezo. Wow. Kumbuka unaita Hunted kutoka WPS na sauti ya mkali mtaalamu DJ. Atubahatishe mzee mkubwa. Karibu. Dada ni mkatili basi akakata kwa kutumia jabali yani amekata ile zile kamba alizokuwa amefungwa kwa kutumia jabali kijanja basi vizuri hapo ndipo atakapofungua sasa mdomo wake wa magundo yule kumempiga ili kuzuia ukelele wote ukumba msaada sasa binti huko huru mtoto wa kike kwa sasa hivi mzee mkubwa yuko huru sasa angalia kizaza chake mzee mkubwa si mchezo wow Bala. Nikizaza. Wow. 
binti alifika huko alafu cha ajabu huko binti anaongea na hawa viumbe tena vizuri na hisi kama vile msitu kwa sababu unachukia vitendo vya kikatili ndio bana ule kiumbe alisababisha ile ajali kule kwa makusudi au huyu binti ndio ule wa kipindi kile au ama ah tutajua baadaye i say Bintu kupurini, akajikuta na lala na hawa washenzi washenzi huko au wapori pori huko wanyama pori wale leo huyu jamaa wakati huko pale porini pale aliangalia ile kamera yake mjomba anaambia kamera inakupenda baby nionyeshe bonge la tabasamu anaangalia ile kamera vitu ambavyo alisha matukio ambayo alisha yafanya muone eh? ya kudai kwamba anampenda mwanamke fulani binti watu wanamuonyesha upendo alafu mwisho wa siku mimi nataka kwenda yani mwisho wa siku huyu jamaa ndivyo jinsi alivyo ya kujenga urafiki na mwanamke mahali anakuja kukutana naye alafu mwisho wa siku anakuja kumfanyia ukauzu kama huyo hapa jinsi alivyo kumefanyiwa hii ni moja ya rekodi na moja tukio ambalo bwana tayari kabisa alikuwa ameshalifanya amerekodi pale kwenye ile kamera yake anataka kutengeneza sinema matukio ya kikatili dhidi ya wanawake unaona mambo haya wewe ni shafa ya kila kitu ulicho kwenye mbeo unataka ufanye ni akapanua miguu yako mshenzi mkubwa wewe bwana anaangalia ile kamera jinsi tukio la mwanzo ulikuwa umelifanyaga ambalo yani ndio kazi yake sio tu tukio la mwanzo washafa ya mambo mengi tena mengi sana hutakaoamini i say Bibi huko mstuni amelala kule amelala na viumbe pori wale wanyama pori wanamkubali kwenye ile pori bwana ukija una shida zako unasaidiwa tena wanyama ndio wakusaidia mzee mkubwa umeona eh hey, eh unapata msaada hapo mzee mkubwa sasa we uliyokuja kwa ajili ya kufanya mambo ya ajabu kama ni kodema asiyeleko anataka kumtoa sadaka yule dem siku ile asubutu kwamba Mungu hapendagi shoti kati za namna hii Uwa adhabu lazima ikuangukie mzee mkubwa. Angalia mambo haya. Bente huyo. Alilala mpaka pambazuka asubuhi kwenye msitu mkubwa huu. Umeona eh? Eh, hey, anakuja kukurupuka. Maraki unajua unaweza ku... Aliamshwa na kunguru huyo. Huyo kunguru ule muamsha tena kwa ishara nzuri kabisa ya kwamba binti amka unatakiwa kuondoka sehemu hiyo kwa sababu wazee wakubwa bado wanakuja wakikukamata kuna rangi yule jamani mkatili sana hutakaoamini ni mnyama kinyama hakika nakwambia sai waraita hunted kutoka WPS wasafi Binti alikutana matunda. Huku anakojoa, huku anakula. Huku anajisaidia huku anakula. Alikutana matunda ya porini huku. Ala. Mm, anasikia njaa kweli kweli. Mm, Injai. Mm. Bala. Nikizaza. Wow. Jamaa na anakuja anapiga mbluzi ovyo. Muona eh? Babako tumbo alifai. Jamaa sema natuchelewesha bwana. We we'll never find her in here. Akambia atuwezi kumpata huyu. Tutakiwa tuondoke hapo bwana. Maana natakiwa ni shono eh. Did she see our faces? Yule demo aliona sura zetu? Yes. Akambia ndio. Ulishangaliaga TV wewe? Post of homeless all. Akambia mahali alikolelewa ndio kazi alikuwa anafaa kuangalia TV mda wote akambia sasa ili kumkamata huyu dem bas lazima tuingie akilini mwake so, tuwe tunawaza kama yeye anavuwaza gonna... mimi ni kama tu mshenzi leo kwa nimepotelea hapa msituni mimi nifanyeje <laughs> mimi sijui no? jamaa namtania ujui i don't know what the fuck i'm gonna do cuz i'm scared shitless <laughs> mimi sijui cha kufanya kwa sababu mimi naogopa <laughs> fumbavu unaogopa <laughs> anamuigilizia <laughs> Hiyo sehemu inauma. Mama, oh. atetemeka kwa uoga. Hebu nione. Maraki huyo jamani mkatili kweli kweli. Angemchomea pale kwanza kwenye gari. Oh. Sio hata ukijana watu ametokea wapi na watu wao. 
I don't know. Asa kuna kitu kikumu kinauma inatakiwa kitolewe. So unajua hata kijimwiba kidogo kikiingia kwenye ngozi yako mjomba jinsi inavyoumaga eh. Hasa huko kuna kitu limezama likumu ndani. Jamaa alitoa wa kidole. Kikatili. Jamaa nasikia maumivu kinyama. Say. Sir. Inauma. Ndio. Yes. I sit down. Ah basi ka chini. Asa jamaa akachukua ligundi lake ndo alao tabia kwa kufungaga madem wasikurupuke akafunga hiyo sehemu tulia tulia wewe alafu akachukua alifikiri kwamba anamuua akata hiyo sehemu right all fixed up mshatengeneza hiyo kitu unaisikia vizuri Thank you very much. Thank you very much. No need for a hospital. Akambea si unaona kuna haja ya kwenda hospitalini. Sasa twende tukafanye kazi. Okay. Say. Asipasante sana. Inauma. Lakini ya kurupuki atauawa. Huko mstuni ndo kama jinsi unavyoona mzee mkubwa. Aya bwana. Huko ndo jinsi kulivo wala sio jinsi wala sio jambo la kuongea taratibu mzee mkubwa yani kwa kifupi ndio jinsi kulivo mzee m... ndio jinsi kulivo mzee baba hii wajomba kwa upande huu hapa binti uko upande ule kule Yaani maji ya baridi. Good for circulation. Akaambia njoo jaribu. Ni nzuri kwa ajili ya circulation. Unaona eh? Yaani ni nzuri kwa ajili ya blood circulation, yani mzunguko wa damu. Makana wanapo kupumzika. Wana imani kabisa kwamba binti haiwezi kwenda mahali. Ndio maana alimuuliza huyo bwana, "Wewe ushai kuangalia TV?" Yaani kwa kifupi kwamba alishaangaliaga TV kwamba kama ule demo aliona sura zao basi ya kikurupuka wakimkosa kisepa watakuwa wanted wa kutafutwa kupitia hata kwenye TV akaambia nataka ambia hapana ni kweli mtakuwa mkitafutwa yani wanted kupitia hata kwenye TV sura zenu zitakuwa zikionekana kule kwa hiyo binti sio kumwacha wala mahali pa kwenda mahali kokote atakiwa kwenda hivyo Hey hey. Wamona binti anapita huko. Maskini na Mungu, yule pale. Akambia nenda kamkamate chap. Yaani kimia kimia. Oh. Ni kumdaka chap. Kavaa viatu haraka haraka maskini na Mungu. Yule pale anapita. Wakaamvuka mtoni taratibu jamaa anavuka. Huyu jamaa ni mgonjwa. Tena jira lake kama jinsi ulivyokuwa umeliona ni kubwa. Muona eh? Sasa sikizaza. Kazi ipo. Ah. Binti yule hajashtuka maskini Mungu. Atembea tu hata hajui mahali anapokwenda. Wanae. Sasa kumekucha. I say. Kwanza alivomwangalia tu huyu da. Jamaa kamuogopa huyu binti. Wewe mshenzi sumkamate sasa huyu. Hey. kwanza dada mwenyewe alishangaa kumbe alifaa kushikwa na butwa. Yaamini kwamba watu wamekuja mpaka huku mzee. Wanae. Sasa kuna mahali pa kupanda kwenye kijilima fulani hivi. Hebu simama. Kitu. Ewe. Ah, wewe jamaa sijui hali yake. Kumekucha. Wanae. Nikizaza. Twende sawa. Bala. 
haya kuma kucha mzae twende twende hey 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 bara Sikia fucking bitch Mwono mambo ayo Nikimbembe Kwanza walipu kumukuja hapo yu Walishangata u binti ya onekani Hamisha potea Hayupo Bente, ali shuka hapo kuna maale mejibanza. Mbona mambo ayo? Uyu hapo. Yuko metulia maali na mnahi. Jamaa sasa hali yake mzai. Anasikiaje maumivu masikini mungu da. Wataisha hapa. Jamaa kaza kwanza buti. Are you crying? Unalia? Shut up, Andy. Jamaa anaitwa Endi. Kambia Endi funga mdomo wako. Then you let her get away. Akambia mara kwanza umenifanya nimesababisha ajali kwenye gari. We mshenzi, alafu mara ya pili umemwacha udemu wa escape. We ni mshenzi unanlaumu we. Nyonga. Jamaa kamwacha. Chalia na hasira. Like I'm sorry. ongea na mimi kama hivyo. Jamaa kambia basi mimi sitokuita Endi tena. Basi nilikuwa na asira kidogo basi 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 tulia basi mtu wangu tulia Mtatekea kila kitu Alafu na wepia mtakujali kuanzia saivi Tulia basi tulia basi Yama watu wanalia masikina mungu Aka muelewa Breathe Breathe Let me have a look at your face Mungu ya niangalia surako It's just a broken nose Umevunjika tupua Basi na kupeleka usipitali ni usiogope Usiogope ya kuna shaka weo ni uoga tuwala Suraku mbona nzuri tu Wona chogopa ni nikaa kwa chini ya pakaa kwa utulia Wona jamangu na sura nzuri hafu mademo wana penda watu wenye sura kama hizi Ana mwenjoa kwa sabo jamaa jioni Ana mbaiti just scratch Yatine mkua mkua ruzo tu Yani saivu mekua seksi kuliku wata mwanzoni jisu lifukua Ok ngoja ni kutibu Ok this is gonna sting but you're brave Right? Ok hold it right here Ibu tulia Ok Ngoja ni tengeneze hapa I know Najua Sasa kamfunika na hiyo Soul tape Hiyo masking tape yo Ok Funika mpaka macho Funika mdomo Sasa hii ni adhabu na pewa Kakambea tulia li usiju kupata infection Na tetanasi Sajamala kosa pumzi Mekupigia itepu kwenye usuwa kumboe Taka ni kuonyeshe kumba Lack of motivation Kuna lalamika tu na nilaumu kwa kila jambo pumbavu Jamaa haoni Pata asira ataka upambana agumbana tu na miti si haoni Kapata wenge Badala watuwe umatepu sasa Anamona jamaa Kini ajini aji tuwa ya kujo kujigonga kwenye miti ya naumia Jomba kachukua jukumla kumchinja mtu uyu Mekusame Basi Hame msame hukuwa na mchinja Ala Haka mpigia beto Mbareke kwa mkwi ya sirire Asa mwamba uyu katili ya kabaki peke yake Na nafikiri kwa mba Kiza kina ingia tina kiingine pa mstuni Mwono mambo ayo I say Dada yuko wapi? I don't know Yupo huku? Mamona he? Hame tulia zake ya na shida masikini mungu. Da, shuli ni pevu. Ni kizanga zanga. Wow. Binti siku ya pili yake ya na lala mstuni na mnai. Halijifunika majani kote. Hili mtu yote takaipita karibi yake au la sivo kiumbe mwingine ambaye ni hatari hata asimuone. 
masikini Mungu alijifunika kabisa majani ili angalau tuvute pumzi mwili upumzike hatimaye asubuhi na mapema ili uweze kupata kuendelea safari yake masikini wa Mungu si mchazo wow Binti kwenye msitu kwa salama sana kwa sababu msitu wa upendagi mtu mbaya. Unakusaidia wenyewe na viumbe wake hapa. Binti akajikuta ni kwamba asubuhi na mapema amekurupuka basi kumekucha. Sasa ni kutafuta safari yake ya namna ya jinsi ambavyo atakavyotokea mjini. Ili arudi mahali kuko ametoka lakini kwa sababu kwanza ah, inasikitisha sana. Hebu tuangalie bado kuna shida tena kubwa. Hakika nakwambia. Ni kimbembe jo. Wow. Kienda chini huko hiyo ni majanga ikabidi binti ajitahidi kwanza akae huko vizuri ala Fatimae basi aendelee kusogea mbele taratibu namna hii muone mambo haya si mchezo yuko juu ya jabali refu anachungulia kuna kule lakini kwamba ukiangalia hapa mjomba basi uone kwamba mji hata uko wapi babako kumbuka naye huko huko porini bado anamtafuta kati tamaa Mwona hai, eh? dada alifika mahali nasikia kiu Na kunyo maji ambao nadondoka juu kutokia kwenye miti Kuna miti kumbuka ya natuwaga maji Unaona hai, nadondosha matone ya maji na mnai Kwa hiyo, kwa chini hapo Kidogo angalau na kata kiu Alafu napata nguvu Unaendelea kusogia mbele na mnai Si mchezo, wow bado msitu umefunga sasa kuna mahali kama vile kuna kijimoshi moshi binti anaona umeona kwa mbali ah boy eh oya oya chali Chalie. Dara kasogea karibu. Wewe chalie nahitaji msaada. Ila nashangaa. Kwanza kaona kwa vile kuna mtu uko pale. Ah. Pigwa shoti moja. Basi dada katulizana unajua ilikuwa aje ilikuwa hivi sio mbona kuna chali mdogo huko pale tunarudishwa nyuma kidogo kwamba kuna mtu mwingine anaonekana huko hapa yani nimekuwa nikitembea kwa takriban akabuni jinsi atakavyomwambia huyu huyu mtu aliyeko umemwona hai ndo tumerudishwa nyuma ametunga uh... uongo kumwambia kwamba bwana nimepoteza mbo wangu nimetembea hapa msituni kitu kama siku mbili huyu alikuwa ni mama wa watu hana shida umeona mama huyu yeye yeah, anaishi msituni kwa muda mrefu sana anaishi na kijana wake akampokea mtu huyu alimsikiliza maneno yake kutunga bila mama kujua Asa huyu mama ni mwindaji yeye yeah, pamoja na kijana wake anasikilizaga mziki muda wote hello is alright <laughs> Ma kijana anaonyo kwamba anatakiwa kukaa kijanja janja sio akae tu. Vipo unaweza kutumia simu yake. Umpigie mtu simu kwa mjini kwamba umpotelea huko na mtafuta mbo wako ujamuona. Hey honey it's me. 
kweli mke wake alikuwa na wasiwasi akampigia simu sasa sijui kwamba ni kweli anampigia simu mke wake au vipi please listen nisikilize so i chased them but i wana mekuwa nikimtafuta mbwa no i couldn't find them i'm sorry but... nimekosa huo mbwa sorry yaani nimekutana na watu wazuri nafikiri kwamba utanisaidia mimi kuondoka hapa nightfall wataka uondoke usiku tonight i'm sorry for andy baby samani kwa ajili ya mbwa andy you i i should hang up now nakata simu endi mwenye sio mbwa wala hakuna mtu anampigia simu endi ni ule mshikaji wake ile mbwa women <laughs> never get married akambia wanawake hawaolewagi kamwe hawaolewi wanawake ndivyo jinsi anavyomwambia anamwambia ule dogo bila mamake na udogo usikia sasa what are you doing unafanya nini watching porn huh unaangalia movie ya X no i'm playing video game na cheza video game it's fine by me kwangu inakuwa ni sawa lakini kwa mamako akijua kwamba unaangalia movie za X unadanganya kwamba unacheza game haoni aibu totally understand so many slots around haoni aibu kwamba mtu alikuwa pa round 2 ni video game mnacheza tu ndio hivyo sio kitu kingine mimi sichezi hata X kwamba akambiwa ni shoga girls Akambia pana mimi sio shoga mimi napendaga madem kinyama. That's some great movies I can show you if you want. Akambia mimi naye movie kwenye kamera yangu kweli kabisa naweza kukuonyesha. Kwamba wasichana wanapiga kelele kima ukweli sio hata wana act. Anamwambia utaangalia nitakuonyesha hiyo movie. Ni kweli hizo movie zake anazorekodi wasichana wanapiga kelele kweli sio kwamba wana act ndio wanaofanyia maunyama. Kwa hiyo hii ni siri yetu wala usimwambie mtu utakuonyesha au utulia. Baraye Uwe mama ni mwindaji na choma nyama akaandaa diko very good jamaa kalisifia kweli kweli bila kumbuka tumerudishwa nyuma jinsi huu bwana jinsi ule binti alivyokuwa amemkuta ule dogo pale tukarudishwa nyuma What? jinsi mambo yalivyokuwa ha huh? huyu anaulizwa mbegu huyu mbo wako ni aina gani maana yake mbo anakuwaga wa aina zile breed zao huyo mmoja aliyokuwa amesema apotelea hapa mstuni oh i don't know actually akambia mimi sijui The bastard. Labda tu ni mwana haramu tu huyo mbo kwa sababu tu nilimuokota. Basi nikampa jina Andy. I like them a lot. Mshenzi kabisa umbwa. Yeah. Nampenda sana. Mama akambia sawa. You might find him again. Akambia nafikiri kwamba umtafute tena. I doubt it. Hata mimi naisi hivyo labda nimtafute tena huyo mbwa. Akonaga cha mbwa hapo. What are you doing out here camping? Mnafanya nini hapa? Mko camp. Well, akambia tunajiandaa na mwisho wa dunia. Bwana si tuna survival. Namna jinsi ya kusurvive mstuni na viumbe hatari. Akambia raha. Kulala alafu kula nyama mbichi ambazo zijapikwa. Yeah. Mimi sijazoea wala mimi siwezi kuendelea kukaa hapa mstuni mama. Ma kujifunza kuishi mstuni na viumbe hatari. Huwa nasikilizaga tu anaweka tu rekodi tu kwenye masikio yake na kula mziki. Wewe unaishi karibu na maeneo haya? Ujamaa akasema hapana. No, um... My wife and I were just Mke wangu na mimi basi si ni watalii tu huko. Getting Europe. Tutembelea bara la Ulaya hapa. Mama kamwangalia machoni. Anampelemba akambira. Utalii gani na mambo hayo unayosema wewe? Aambia ndio. It's not forbidden. Kwani haikatazwa? No. Mama kamwambia haikatazwi. Kutalii na mbwa ni sawa tu. Ujamaa kapata hasira. Mama anauliza maswali sana akirem kateli hapo ngoja nikakojoe kumbe what did you do we kwa hiyo tofauti na walking your dog utalii kumtafuta mbo kumstuni unafanyaga shughuli gani huyo jamaa anasema anatengeneza movie huko anachukua mshahara yeah. ah movie walking your dog in the wilderness movie I make movies movie ndo anatengenezaga documentaries most na documentary kwa documentary kwenye maeneo fulani piga picha mazingira akaambia dogo funga mdomo wako alimpa kitu huyu mama hivi ndio jinsi ya kuishi mstuni na viumbe hatari shenzi ona ni hoji maswali pumbavu akamuoe mwanamke bwana mama chini Wodogo na kazi tu kuangalia picha za ex, sikiliza sauti za milio ya wanawake huko kwenye simu yake, ashikuwa na butwa, akili haifanyi kazi vizuri. Maana kuangalia na kupicha za ex mjomba kuna athiri ya akili. Muona eh? Nakaa tu kama boya. 
dogo akaingia na uoga kweli kweli muone mambo haya hey hizo picha za ngono unazoangalia hizo kambi wewe do you want to be my friend unataka mimi niwe rafiki yako okay. dogo anasema ndio cool cool tena alivomuona udogo anaangalia picha za ngono na ile jamaa ana tabia kuwatumia hata wanaume kama wanawake si mchezo para shule mama yake medanja sasa ndo tunarudishwa sasa kule tulikokuwa tumetoka kwamba ubi nitalivyokuja pale ona damu aliona mtu amelala yule mama yake naye ndo wakatekwa ndivyo jinsi ilivyokuwa kwa hiyo tunarudishwa mahali tulikoishia kwenye picha hivi ndivyo ilivyokuwa i say basi tunaendelea picha yetu rudishwa nyuma kidogo jinsi mambo ilivyokuwa asante yep binti bara kupigwa shoti alitekwa muona eh amka jamaa anachukua piga picha si mzee wa sinema huyo pigwa kudu hakuna haja ya kukimbia namumulika akaambia anakwenda wapi mimi nataka nipige picha hapa anachukua movie oh no 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 takio movie la ukweli lenye mavibe kama yote asa ukunguru kuju nishakwambia kwamba kama ni mtu mbaya hango ni kutambulisha hapa huyu ndo patina wako ah vaa maski nishafanya kila kitu ulichokuniambia nimekwambia vaa maski vaa barakoa sasa hivi you see what i have to deal with complaining all the time akambi ujaona kitu ambacho unatakiwa tufanye zaidi tu na lalamika tu na kukomplain tu muda wote wewe ni mwasi unatakiwa mwasi sasa hivi uliyekwenda vitani alafu huko mstuni umepotea kwa ghafla tu umemwona mwanamke huyu kamdhani kwamba ni spy when suddenly na wewe una muda mrefu je ukutana mwanamke hata siku moja you find the cia spy in hand ukaja kukutana huyu cia hapa Yaani unaikiteka vile uko vitani unatafutwaga mpambana vita hujalala na mwanamke muda mrefu alafu na kukutana na mwanamke ukaisi labda ni spy hasa unataka kuambie kitu kwamba yeye ni nani like ndio kama hivyo da hiyo ni akili yangu imetoka kichwani da hey. kwa hiyo fanya hivyo mfuate hiyo dem you know. kwa sababu hata ongea basi kitu ambacho unakuja kumfanyia ndo kama hivyo mimi nachukua kamera unamshika nywele zake you ready unaingiza hiyo kitu wako kwenye mdomo kibabe don't move until i say action usisogee kabla sijakuambia action all right all right action action mara kwa ghafla huko nguru akatoa kichwani kwa hiyo chali jamaa anachukua kamera afikiri msitu ni wa kwake Jamali vuona hivi akaona hii picha itakuwa tamu. Holy shit, mbona hii movie itakuwa kabambe? Kunguru mwenyewe katoa kwenye kichwa cha mtu. Huyu kunguru akaangalia akaona huyu jamaa sio mtu mwema huyu. Mara binti naye akakurupuka. Jamaa alikuja upambana huku kunguru, kamera ikamdondoka. Dara akatafuta kisu, anakata ile kamba haraka. Umekucha. Sasa hiyo kamba ni ngumu. Kisu ni butu. Hey. Kamera imedondokea kwenye moto inaungua jamaa ameona kunguru amekacha kamera yangu si ya plastiki inaunguzaje dada anakata kabla hajamaliza jamaa kaona you fucking dead mara kidogo washikwa mguu niache kitu mama kuja kumpiga shoti kumbe maremu alikuwa ajafa vizuri si akakurupuka maremu <laughs> Hey, ameinuka. Hiyo shoti imemuamsha. Hey, mama. Kumbe alikuwa hajafa hajafa vizuri ile shoti si imepigwa kwa mapigo ya moshi akainuka. Dada na kazana. Kata kamba. Nakuja kama zombe mama. Shoti imemuamsha. Roa shangaa. Dada kata kamba rakacha. Kumekucha. Wewe bala. Asa dogo na mumbe mama. Mama kamgalie mwanai huko nyo msitu kuna mambo enda kapia ni nafsi nyingine imemuingia umama mzee manake alifanywa isivyo akavuta chomwelo ile mshale alafu akamkabidhi mwanai kwamba we ni mwindaji na mtu wa kumwinda nafikiri kwamba umeshamuona kwenye msitu huu hapo ndipo mama alipokufa moja kwa moja dogo alipata sira 
dhidi ya mtu huyo katili akachukua mishale na kuanza sasa kuwa mwindaji wa ukweli kama mama yake huku binti amekamatwa jamaa akaambia kuanzia sasa hivi wewe dem nachokufanyia hujawahi kufanywa na mwanaume yote umesikia ndio maana yake ni kizaza i gonna fuck you now binti akaambia mimi sina uhakika kwamba unaweza bwendo una kibamia unasemaje mbavu mwanamke mkomaa wewe unanihitaji sasa acha nikuonyeshe i'm the best fuck you ever had akambia i'm the best fuck ever you have yana maana yake yeye ni noma sana kwenye mapenzi ambayo mwanamke hajawahi kuonaga hata siku moja wewe nikuonyesha alipewa moja hiyo kitu akatulia bala kwenda dada moto mwanaume ashoka ni maumivu naye anaugulia maumivu vibaya dogo akavuta mshale mwingine akaona wewe mshenzi mwana haramu wewe ngoja nikuonyeshe vuta kitu moja ukwe si mchezo wow 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 hey ikavutwa akambiwe mtoto umefarisha na nguruwe nini anakacha dogo mpata na hasira kweli kweli ya cheki na mtu mzee sasa yeye mjomba anakacha na window huko naye anawinda binti moto hey amekacha yuko hoi binti abani si mchezo sai Vutapumzi kwanza tulie. I say, nikizaza. Ah, sababu yako anavogulia maumivu ile ujue kwamba alivyokuwa ni katili mtu huyu. Angalia kitu ambacho anakuja kufanya. Umeona eh? Yaani ni mkatili kupita maelezo. Aliji, yani ile usukumo. Angalia jinsi anavyofanya eh. Anavotoa mshale. Kwanza kachoma fegi. Weston ya mia. Angalia eh na kwenye mti. Mhm. Kaka site ya mti tena vizuri kabisa. Hapa mti si ndio hapa. Ali usukumize huo mshale ili utolee kwa mbele sio kwamba anajiua au vipi ah Hayo maumivu yake mpaka yakacheka Unaweza usikia maumivu mpaka ukaangusha kicheko <laughs> Unajua maumivu mjomba Unaweza pitia maumivu mpaka ukajikuta unaangusha kicheko Jatari Bala. Yeah. Yeah. Yes. Mrisikia mimi bitch. I'm gonna find you. Takupata. Alafu nitakuua. Dada kambia na mimi niko hapa. Ewe. Jamaa anambia na mimi nakuja. <laughs> hey. Sasa kukimenuka. Mwanamke anambia mimi wewe ngoja. Dana anasema mimi sikukimbia na kuja. Ngoja tuone. Hali ya jamaa yuko hui binti Abani. Na binti aliona hii ndio nafasi yake pekee kwa ajili ya kupata kukabiliana na mtu huyu haraka sana iwezekanavyo kwa sababu sasa kumekucha. Nisikilizie kizaza mzee mkubwa ni hatari sana. Hey. Hey, hey, hey. Oh fuck. Fucking forest. Ala. Dada unafikiri anamkimbia mtu tena? Shaona huyu jamaa huyu. Nikukabiliana naye. Sasa nao fito. Hapa msituni bwana. 
Uja mahali yake ni hali mbaya. Hapa msituni kuna watu na kuwepo hapa msituni lakini unaweza kuwaona tu wakogi tu alafu kwenye msitu sio kawaida. Umeona eh? Nyoka wapo. Kuna matukio ambayo ni ajabu ajabu kama tukio mizuka. Da, hakuna mahali pa kukaa huyu jamaa ite akaya pumzike sijui vipi. Unaweza kushangaa unatapika hivi kumbe unatapika chura. Hata muda wa kumla hata ujui kuna mizuka iko hapa. Umeona eh? Kama watu unaona kama vile wamekaa huko. Mimi siogopi. Siogopi you fucking bitch siogopi. Hata kama una loga, sio kama una logo unaweza kujikuta kama vile watapika vyura, mavi. Umeona mambo haya? Kwa sababu we ni mtu mbaya. Umeona mambo haya? Ndivyo jinsi ilivyo. Unaweza kuona kuna wanajeshi huko hapa kabisa wanafanya mazoezi ya kulingana shabaha. Sasa kikaka vile amuona ubinti kwamba huyu dada hamkimbii. Sikie na choma. Anaangalia hivi mpaka haamini mpaka anafuta macho. Ah. Hivi ni kweli yupo ni kweli na anakuja. Mungu wangu, ni yeye anakuja ni yeye. Hayuko, anasema. Ti anasema hayuko hapo. She's not here. Kitu moja. Inauma. Inauma eh. Sasa ndipo alipogeuka yeye ndio anawindwa. Muone mambo haya. Shule imegeuka sasa hivi yeye ndio anawindwa na kimbizwaje? Ah, kweli mziki umegeuka na Ruli Rivers. Si mchezo. Twende sawa. Bala. Nikizaza. Muone mambo haya. Ana matukio ambayo jamaa wangu anayaona kabisa kwamba wanajeshi wako hapo msituni wanafanya mawindo wanalingana shabaha zao zile shabaha feki zile yani kwamba uko kwenye mazoezi kumbuka wanatumia risasi kama risasi feki unaona mambo haya kwa hiyo wanalingana gaivi aha kama kucha yeye ndio jinsi anavyoona jinsi anavyochanganyikiwa kwa sababu msitu na mambo kuaga mpaka na mizuka wanafanyaga mazoezi hapa na wao mizuka wakimkuta mtu mwema pia mtu mwema wanampa msaada. Muone mambo haya. <laughs> jamaa ndio jinsi anavyoona mbe Mungu wangu. Dada naye yuko hapa. Sasa ni jamaa sio nafanya mazoezi au mizuko naona. Yale ma risasi yao wanaotumia kama vile maalama. Kampachika moja binti usoni pap. Muone. Eh. Dada akifanya hivi mkono akajikuta amejipaka nini zile rangi. Sasa kijipaka hivi ni nguvu ambayo wamepewa. Baadaye ndipo ambapo bwana hakuona tena wale wanajeshi ni kwamba walikuwa kimsaidia BBA. Akika hivi. Sasa ndo anakuwa kama kijukuu cha Lucifer mazima. Babako anapataje shida? We 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 we. Ni moto twende sawa. Leo. <laughs> Utaongea. Ala, umekucha. Hey. Sasa <laughs> mwindaji amegeuka amekuwa muwindwa, yani hunted. Hey, twende sawa. Dada anaye. Yaani da, mpaka ngoma ifike mjini, si mchezo, imambasa na. Hey, twende sawa. Sasa wameingia mpaka kwenye mahindi. Kushawa wameingia mpaka kwenye mahindi, wale mashamba ku karibu karibu na mjini. Muone mambo haya. Kwa hiyo sasa utaingia mjini. Kazi ipo. Ndio kumekucha. Ala. Twende sawa. Dara uchungu naye. Mwamba anaogopa. Anahanyaje? Ala. Sasa ni kimbembe. Wow. Ah. Hapo sasa mzee mkubwa. Hapo ndo penyewe. Waha. Wara watafutana mzee mkubwa. Ni kimembe. Bala. Hapo.
hapo kwenye mahindi mzee mkubwa wala sio kitu kuongea taratibu dara kamaona huyu anapita hapa naye twende sawa ala hapo kwenye mahindi mzee mkubwa jamaa kachomoka huko bintabani dada naye yani leo utaongea ala twende sawa nikimbembe jo ala Bwana huyu alifika mjini. Ala. Lakini mwanamke huyu naye hakumwacha. Walitafutana ipasavyo. Wow. Dada naye. Dada na asira. Mume niharibia siku yangu aise wewe mshenzi wewe. Nikikukamata wewe. Hey. Mwana mambo haya. Umesikia vitu hivyo igwe? Au sio? Eh, yeah. mzaigwe. Si mchezo. Twende sawa. Ah, kuna mara moja kwenye gari yake alikuwa anaangalia na movie mpaka anapandisha midadi. Simbo wa. Kasikia mbo wake anabweka. Kuangalia shit akaona ni kibaka huyu. Alafu jamaa ni security hapa. Kambo luko utakiwa atakuwa hapa leo wewe. Leo mkamata mwizi wewe. Listen dude, I'm Skiliza. I'm gonna have to ask. Mimi na mazoezi. Nimeumia. Nahitaji msaada. Nyuma yako. What's going on? Nini? Anataka kuniua fanya jambo. Weka chini hiyo mfimbo we. Weka hiyo fimbo. Hiyo fimbo anaita club. Ndio jinsi anavyoita. Fanya kitu wewe mwanamke mbaya. Na basi askari huyo akajitetea. Kamwacha mtu mbaya kwa sababu hakuelewa. Yeah. Eh hey, hey, yes. Oh my knees, cowboy. Kamata yule. Rudi hapa wewe mshenzi. Pigwa moja. Pua yangu. My nose is fucked. Mpua yangu imefucked. Umeona mambo haya? Look at the kitchen, shall we? Hebu njoni tuangalieni ndani. Huku karibu na mjengo. Kwenye jengo ambalo unafikiri kwamba wako watu walikuwa wakitaka kununua jengo hili au kulikodisha mtu na mkewe you having your breakfast hapa ni sehemu ambako mtapata chai kid he's having his labda mtoto wako kwa mtoto wako anakuja chap um mtoto wako ngoja nataka nikuambie jambo hii sehemu to raise a child ni nzuri sana kama una watoto wa kulea yani kama watoto ni wadogo mara kidogo mwanamke ameingia ndani Fanya jambo. Akaambia kwa hiyo mtoto we. We. Bwana kutoki tena watu kuja hapa. Sehemu nimeshauza hii. We nini tena we? Ah jamaa wajui. Kumekucha. Hiyo nyumba sidhani kwamba itanunuliwa tena maskini Mungu. Manake ni vita mura. Mbavi. Watu kashangaa. Mata wewe. Unafanyaje? Ngata taarabu. Ngoja. Dara tafuta sana. Kwenda ni mshenzi mkubwa. Sasa nitakuonyesha. Ngoja nikusaidie. Na nikacha hivi hivi alafu na nikimbizaje? Kukaba. You fucking whore. Dada alipambana hivyo hivyo maskini Mungu. Watu wao sio wapambanaji wao wakabaki wanaangalia tu kwa sababu ile inaonekana kama vituko. Na ndivyo kumbe moto umetokea mbali kweli kweli kuanzia msituni huko mpaka huku dada watu bado wanapambana. Jamaa anakuja kupata fahamu kila mtu kwa hoi bin Tabani. Naona mambo haya. Sasa ni kimbembe. Twende sawa. Kumbuka ni kutoka WPS wasafi na sauti ya mkali mtaalamu DJM. Namba zangu za mawasiliano kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha ni 0678 0950458. Ni vita. Bala. Twende sawa. Bala. Askari
Mara imechukia kweli kweli. Anaambia mshenzi nilikuwa nakusaidia wewe kumbe wewe ndio mshenzi. Lobo. Lobo njocha liangu. Lobo. Mfuate huyu jamaa. Nafikiri umeona. Lobo. Mfanyizie. Basi Lobo anasikia. Da. Basi akaa anaingia huko ndani Lobo. Haraka kumtafuta huyu jamaa. Alikuwa anaonekana ni mwema kumbe ni nyamera. Mbo anakuja mbo ni hatari anaitwa Lobo. Unaona mambo haya? Sasa huyu mwamba akamchukua binti baada ya kufanikiwa kumdhibiti. Anampeleka kitandani kwenye nyumba watu ambao hata kutumika haijatumika zaidi ya kwamba leo ndio ilipata wanunuzi au wapangaji wapya kwenye nyumba hii. Sasa wao Aisee kumkucha. Atari. Kachumua beto. Dara anazuia na mto chana chana nini ni aje chafua kila mahali masikini Mungu. Huyu jamaa hata akili imemtoka kwamba ilikuwa nafasi yake ya kuondoka na kupotea. Lobo anakuja. Si mchezo. Kwenda kunusuru maisha ya mwanamke huyu. Nyata. Say. Wakati ukiwili nafanyika binti anaisi kama vile huko msituni. Araka vile watu msitu bado uko naye wanamsaidia masikini Mungu. Jamaa analia niache. Niache. Huyu mbwa lobo huyu ni noma. Noma sana. Kanyaga twende. Hey. Ana be please I'm sorry. I swear. Nipe chance nyingine nitabadilika. Ni shetani tu. Nimesema I'm sorry. Piga. Unasema I'm sorry. Nimesema I'm sorry. Alipigwa mpaka asema ni I'm 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 saying I love you. Bala asema I'm sorry sasa asema I love you. Kachanganyikiwa huyu. Ala. Say I'm sorry. Kitu. I'm, I'm say I love you. Kitu. I love you. I will you love me? Pig ya mtu uyu wa fe. Basi mwana mki uyu wale mnyonga mtu uyu. Ambai tu ndo kama bala ambazo naiza kutanazo kwa siku. Umefanya uku kwenye shuli zako, uku kwenye miyangai kwa yako. Basi unakutana mabala ame ingine tofo uti masikini mungu. Ni kuwa tu kilicho kwa kimebaki blari full. Nyonga mtu uyu mpaka dakika mwisho. A fe. Ili shuli ishi ya bumze. Ala. Basi mpaka mwisho mtu huyu alidedi. Habari yake ilikwi ilisha ya siri ile. Dara akaamua kumkili masikini Mungu kabisa. Lakini hata hivyo mwanamke huyu ni shujaa amejitahidi. Amepambana kweli kweli. I say. Ala. Sijua endekane ule binti wa mstuni wa kipindiko I don't know lakini ndivyo jinsi mambo yalivyokuwa. Muone mambo haya. Hiyo ndo kazi ya binti aliyokuifanya masikini Mungu ili kukwepana na kimbembe na balaa kubwa namna hii. Ukitaka kurusha matangazo yako hewani bado na kutia msisitizo kwamba ni 0678095458 hizo ni namba za whatsapp muone mambo haya hii dada amekuwa ni mnyama au sio atabaki hapa msitoni kuendelea shughuli yake ya kawaida kama ilivyokuwa kawaida mjomba lakini angalia jambo hili hapa walikuwa ni wadhami ni wakubwa kabisa wa picha yetu hii hapa Singida High School mlete mwanafunzi wako hapo apate huduma kabambe kabisa kuna shaka karibu sana mwana mambo wasi usajili wa wizard 
Singida High School yenye usajili wa wizara ya elimu nambari S1136 na baraza la mitihani Nekta 1292 inayotangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kidato cha tatu na tano katika muhula mpya wa mwaka 2021. Shule ina mazingira mazuri ya kujisomea na walimu waliobobea katika ufundishaji. Gharama zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu kwa wanafunzi wa kutoa ada ni 